जी फ्रेंड्स वन सेकेंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल मैं आपको अपने YouTube चैनल में खुश आमदी कहता हूँ जैसा कि जानते हैं कि मैंने जनरल साइंस एंड एबिलिटी की ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट की है आई आर की कामयाब सीरीज के बाद जी जी हाँ जैसा कि जानते हैं कि मैंने आई आर पेपर वन और पेपर टू के जो ऑलमोस्ट टॉपिक थे वो कवर कर लिए थे और मैंने इंटरनेशनल लॉ के भी लेक्चर्स बनाए थे उसके अलावा इस्लामिया के बनाए थे आजकल जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी से टॉपिक कर रहे हैं आज सीरीज का दूसरा टॉपिक है जो जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है वो है गैलेक्सी तो हम गैलेक्सी को समझेंगे कैसे बनी क्यों बनी थी उसके रीजंस क्या थे ये सब कुछ हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत की है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में दो सेकंड लगेंगे और प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक भी ज़रूर कीजिएगा शुक्रिया चलिए आज का वीडियो कवर करते हैं जो है गैलेक्सी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पोर्शन से जी तो आज हम कवर करने लगे हैं अपना टॉपिक गैलेक्सी गैलेक्सीज क्या है गैलेक्सीज आर कलेक्शन ऑफ द स्टार्स ये आप जान लें कि गैलेक्सीज को कहा जाता है दीज आर दी कलेक्शन ऑफ द स्टार्स और स्टार्स के अलावा इसमें डस्ट आ जाता है और गैस तो आप कह सकते हैं गैलेक्सीज आर द कलेक्शन ऑफ द स्टार्स डस्ट एंड गैस रोटेटिंग अराउंड सुपर मैसेव ब्लॉक होल्स तो जो रोटेट करते हैं एक ब्लॉक होल्स में करते हैं इट इज बिलीव दैट देयर आर टू मिलियन और मोर गैलेक्सीज ये कहा जाता है कि गैलेक्सी के जो हैं तकरीबन 200 मिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज हैं 200 मिलियन इट्स अ ह्यूज फिगर एक मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 2 मिलियन से ज्यादा जो है वो गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं अ गैलेक्सी कैन अरेंज इन अ नंबर ऑफ द स्टार्स एज वेल एज इट्स साइज तो गैलेक्सी के जो हम अरेंज करते हैं वो हम देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं और उसकी साइज वगैरह कैसी है तो ये सब जानने की कोशिश करते हैं इसे रिपीट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैलेक्सी तो गैलेक्सी क्या है गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ द स्टार्स डस्ट एंड गैस ये सारी चीजें सुनने जो जो रोटेट करते रहते हैं और ये भी कहा जाता है कि हमारी यूनिवर्स के अंदर 200 मिलियन से ज्यादा गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। हम गैलेक्सी की जो तरतीब करते हैं वो एक तो हम उसकी साइज को देखते हैं दूसरा नंबर ऑफ स्टार्स को देखते हैं ये भी है कि उसके, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से तो स्ट्रक्चर के बिना से भी हम गैलेक्सी को डिफाइन करते हैं चलिए आगे चलते हैं ये एक गैलेक्सी का मैंने आपके लिए एक पिक्चर रखी आप देख सकते हैं ये जो है ये स्टार है और ये एक ऐसे सर्किल में तरह से वो एक तरीके से एक रोटेट कर रहे हैं तो ये गैलेक्सी ये ऐसे हम कहते हैं एक गैलेक्सी कलेक्शन ऑफ स्टार आप देख सकते हैं इसमें काफी स्टार्स मौजूद हैं स्मॉल गैलेक्सी सच एस डार्फ गैलेक्सी स्मॉल गैलेक्सीज को कहा जाता है डार्फ गैलेक्सीज डार्फ कहते हैं बोने बंदे को जो हाइट का छोटा होता है उसे कहते हैं डार्फ गैलेक्सीज तो जो स्मॉल गैलेक्सीज होते हैं जो डार्फ गैलेक्सीज भी कहलाती है कैन कंटेन एज लिटल एज टेन्स ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स स्मॉल गैलेक्सीज के अंदर टेन्स ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स मौजूद होते हैं वाइल ऑन द अदर्स एंड ऑफ द स्केल देर आर मैसेव गैलेक्सीज विद हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियन ऑफ स्टार्स तो ये आप याद रखें कि जो स्मॉल डॉर्स होते हैं उसमें ही मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं लेकिन जो ह्यूज गैलेक्सीज होते हैं मैसेव गैलेक्सीज होते हैं उसमें ट्रिलियन स्टार्स मौजूद हैं द डायमीटर ऑफ एन एवरेज गैलेक्सी कैन रीच थ्री लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लाइट ईयर्स आप देख सकते हैं क्योंकि स्पेस में जो हम टॉपिक स्पेस में जो हम डिस्टेंस मेयर करते हैं वो गार्बन लाइट ईयर से ही मेयर करते हैं क्योंकि स्पेस में डिस्टेंस बड़ा होता है तो लाइट ईयर के हिसाब के हम उससे मेयर करते हैं तो थ्री लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड आपको लाइट ईयर लग जाएंगे गैलेक्सी के डायमीटर को मेयर करने के लिए या उसे पहुंचने के लिए क्रॉसिंग इन एवरेज गैलेक्सी ये एवरेज गैलेक्सी का नंबर है इन नाइनटीन ट्वेंटी एडविन हब्बल बिगेन टू ऑर्गेनाइज एंड क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज अब हम बात कर ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज की जो शुरू किए थे 1929 में 1929 में ये गैलेक्सी को क्लासीफाई किया था एडविन हब्बल ने ये आप याद रहे याद रखें कि गैलेक्सी को किसने क्लासीफाई किया करने की कोशिश की थी तो ये 1929 में कोशिश की थी एडविन हब्बल ने जिसने कोशिश की थी कि वो क्लासीफाई करे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सी दैट आर बीइंग ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर्स जो एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्व करते हैं द रिजल्ट वाज हब्बल क्लासिफिकेशन सिस्टम फिर बाद में उसका जो नाम बना जो काम बना उसका उसे हब्बल क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम से गया गया 
तो उसमें क्या 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 कुछ कुछ कैटेगरीज गैलेक्सीज हैं तो इस हब्बल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कैटेगरीज जो थी गैलेक्सीज की उनको तीन तीन मेन ग्रुप्स में रखा गया एक थी स्पायरल ये जो ऐसी कुछ होती हैं स्पायरल और दूसरी जो थी वो एलेप्टिकल थी एक एक जैसे शेप वाली है ये मतलब दूसरी एरेगुलर जिसका कोई शेप नहीं था तो जो हब्बल जो थे नाइनटी ट्वेंटी नाइन ने, ने कोशिश की कि गैलेक्स की गैलेक्सीज को क्लासीफाई किया जाए जब उन्हें क्लासीफाई करने की कोशिश की तो उन्होंने तीन क्लासीफिकेशन की एक थी स्पायरल दूसरी इलेक्ट्रिकल और दूसरी थी इरेगुलर तो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने लगा हूँ स्पायरल गैलेक्सीज को देखें स्पायरल गैलेक्सीज आर ब्रोकन डाउन इंटू टू मेन टाइप्स स्पायरल गैलेक्सीज जो है उनको दो मेन गैलेक्सीज में रखे गए हैं एक है नॉर्मल दूसरी होती है बार्ड ये बार्ड थोड़ी होती है कॉम्प्लेक्स होती है आवर गैलेक्सी द मिल्की वे जिसमें हमारा चांद वगैरह आ जाता है जिसमें हम आते अर्थ वगैरह आ जाती है सारी जिसमें सिस्टम में वो मिल्की वे कहा जाता है स्टार्टिन बार्ड स्पायरल गैलेक्सी विद ब्लैक होल एट द सेंटर स्पायरल गैलेक्सीज कंप्राइज अप टू द हाफ ऑफ द आर गैलेक्सीज इन द नॉन यूनिवर्स तो यूनिवर्स के अंदर अगर हंड्रेड गैलेक्सीज हैं तो फिफ्टी परसेंट गैलेक्सीज जो है वो स्पायरल गैलेक्सीज हैं बाकी जो फिफ्टी परसेंट गैलेक्सीज बच रहे हैं उसमें से इलेक्ट्रिकल गैलेक्सीज भी हैं और इरेगुलर गैलेक्सीज हैं तो आप जा सकते हैं कि ज्यादातर गैलेक्सीज स्पायरल गैलेक्सीज हैं हमारी इवन मिल्की वे गैलेक्सीज भी इसी इस सिस्टम में आती है आगे देखें एट द सेंटर ऑफ स्पायरल गैलेक्सीज आर ब्लैक होल्स जो स्पायरल गैलेक्सीज होते हैं उनके सेंटर पर ब्लैक होल होता है सराउंडिंग द सेंटर इज अ बल्ज ऑफ द ओल्ड स्टार उसके सराउंडिंग में पुराने जो स्टार्स होते हैं वो होते हैं विद डिम स्टार्स क्रिएटिंग अ हॉलो इफेक्ट अराउंड द बल्ज तो उसके जो ओल्ड स्टार होते हैं जिनकी लाइट डिम होती है तो एक बल्ज क्रिएट करते हैं विद स्पायर आर्म्स एंड यंगर स्टार्स रिसाइड जो दूसरे फिर उसके ऐसे ये आर्म्स उसके अंदर ऐसे निकलती हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे पिक्चर में दिखाऊंगा कि आगे जो न्यू स्टार्स आर्म्स होती हैं वो आगे होती हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका एक होल ये होल नुमा है और ये जो है ये आर्म्स हैं आप देख सकते हैं ये अपनी आर्म्स बना रहा है इस तरीके से तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ये इस तरह से यहाँ पे डिम लाइट है आगे वाले उसके रोशन वाले हैं तो ये एक स्पायरल गैलेक्सी का मिसाल है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पायरल गैलेक्सी का मिसाल है आपके लिए तो इसे हम कहते हैं स्पायरल गैलेक्सी ये स्पायरल गैलेक्सीज हैं यहाँ पे आप अपने देख सकते हैं ये मैंने आपके लिए रखे ताकि आराम से स्पायरल गैलेक्सीज का जो शेप है वो देख से पहचान सके दूसरे थे एलेप्टिकल गैलेक्सीज एलेप्टिकल गैलेक्सीज रेंज इन द शेप बिटवीन बींग स्पेरिकल एंड टू बी फ्लेट एलोंगेटेड तो ये एक जैसे इस पर गोल तो, तो होती हैं लेकिन इस टाइप की गैलेक्सीज गले, होती हैं प्राइमरी कंपोज ऑफ ओल्डर स्टार के अंदर जो स्टार आते हैं वो ओल्डर स्टार है इलेक्ट्रिकल गैलेक्सीज आर यूली स्मॉलर बट कैन रीच वन ट्रिलियन स्टार इनके अंदर जो स्टार्स होते हैं कम होते हैं लेकिन ये भी वन ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं इलेक्ट्रिकल गैलेक्सीज मेक अप टू द टेन टू फिफ्टीन परसेंट जो इलेक्ट्रिकल गैलेक्सीज हैं तकरीबन मैंने स्पेरल गैलेक्सीज बताया था वो फिफ्टीन परसेंट है जो इलेक्ट्रिकल गैलेक्सीज हैं वो टेन टू फिफ्टीन परसेंट है ऑफ द गैलेक्सी ऑफ यूनिवर्स अल द फॉर्मेशन नॉट फुली अंडरस्टेड इनकी फॉर्मेशन अच्छे तरीके से नहीं समझ में आती एट एस बिलीव इलेक्ट्रिकल गैलेक्सीज आर समाइम फाउंड फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ द टू आर मोर गैलेक्सीज कभी कभी ये भी कहा जाता है जो इलेक्ट्रिकल गैलेक्सीज होती है वो बनती है जब ओल्डर टू और मोर गैलेक्सीज आपस में मर्ज हो जाती हैं ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल शेप में जैसे मैंने बताया कि एक अंडे नुमा शेप है तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल शेप से ही कहा जाता है जो अंडे नुमा शेप होता है तो ये इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी है आप यहाँ भी देख सकते हैं ये वाली जो है ये एक इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी है तो आपको शेप के हिसाब से पता एम सी आ सकता है कि सच टाइप ऑफ गैलेक्सी कौन सी हो सकती है ये इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी है जो मैंने आपको बताया तो सेम कहना इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी लास्ट है हमारा इरेगुलर गैलेक्सी इरेगुलर गैलेक्सी का क्लासीफाइड इंटू थ्री मेन कैटेगरीज जो इरेगुलर गैलेक्सी है वो उसके जो है वो तीन मेन पार्ट्स हैं अगर उसके देखें तो एक है एल डबल आर वन एल डबल आर टू और दूसरा इनका जो है डी एल आर डी डी एल डबल आर इट इज बिलीव दैट सम इरेगुलर गैलेक्सीज आर डिफॉर्म्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अदर गैलेक्सीज बाद में ये भी कहा जाता है कि काफी जो ये इरेगुलर गैलेक्सीज होती हैं वो डिफॉर्म हो चुकी हैं ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ये आप कह सकते हैं यहाँ पे इनका कोई शेप नहीं जैसे मैंने आपको मिल्की वे गैलेक्सी बताया जिनके ऐसे उनके ऐसे उनके एक आम सी और आपने मैंने जब आपको इलेक्ट्रिकल बताया तो ऐसी थी लेकिन यहाँ पे इस गैलेक्सी का कोई शेप हमें नजर नहीं आ रहा कि ये कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म हो रहे तो ऐसे हम कभी 
इरेगुलर गैलेक्सी के तंग है ये आप एक इरेगुलर गैलेक्सी जी ये एक इरेगुलर गैलेक्सी है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक इरेगुलर गैलेक्सी के मिसाल ना तो ये ना तो ये स्पैरिकल है ना तो एलिप्टिकल है थैंक यू सो मच आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा इस वीडियो को बनाने के मैंने काफ़ी मेहनत की थी तो प्लीज़ दो सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा शुक्रिया थैंक